Hallo zusammen und willkommen zurück bei The British Pint. Mein Name ist Christoph und heute möchte ich euch ein bisschen dazu erzählen, wie man englische Brautzucker selber herstellt. Hinter mir braut sich gerade ein Bier selbst und während das nebenbei läuft, dachte ich, ich fasse mal zusammen, wie ich das gemacht habe. Ich habe diese vier Brautzucker vor Weihnachten gebraut und das ist schon Ewigkeiten her. Ich hoffe, ich erinnere mich an alles. Aber in Zweifelsfall muss ich dann beim Editieren wieder über mich selbst fluchen und das einfügen. Gar kein Problem. Ich habe hier eine Anleitung zusammengestellt, die basiert größtenteils auf der Anleitung, die auch überall sonst ähm, referenziert wird, von unholymess.org oder sowas war das. Auf jeden Fall war das mal ein Brauer, die Seite kriegt man jetzt nicht mehr, außer man geht über das Webarchiv. Ich werde euch dazu also einen Link in der ähm, Beschreibung, in die Beschreibung packen, wo ihr dann noch zugreifen könnt, wie das früher geschrieben war. Und äh, meine Aufgabe ist dann natürlich einmal die Sachen umzurechnen auf EBC und Grad Celsius und euch zu sagen, wie das so für mich lief, denn ich denke, das ist ganz interessant. Also erstmal erzähle ich, wie das Rezept funktioniert. Man nimmt 500 Gramm Rohrzucker, das Originalzucker, äh, Originalrezept sagt Sugar in the Cane. Es gibt auch Leute, die sagen, ja, Muscovado oder sowas. Die erzeugen natürlich alle interessante Geschmäcker und das wird dann auf jeden Fall nichts Schlechtes. Es ist halt nur nicht genau das, was man im Britischen hat und ich möchte das ja möglichst, explus, ähm, möglichst explizit nachbrauen. Das heißt... Wenn ihr einfach irgendwas Besonderes machen wollt, nehmt irgendeinen Zucker, den ihr habt. Aber wenn ihr es genau machen wollt, nehmt ihr roh Rohrzucker. Das ist dieser hellbraune Demerara-Zucker. Dann haben die 45 Gramm Corn Sugar dazu getan. Ich habe jetzt mal Puderzucker genommen. Und dann kommt ein klein bisschen Säure. Da kann man zum Beispiel 2 Milliliter Milchsäure nehmen. Oder ich habe 1 Gramm Zitronensäure. Gibt es in so kleinen Päckchen zum Backen genommen. Und äh, die gibt es auch als großes Paket zum Entkalken. Da steht dann Lebensmittel echt drauf, dann ist es noch günstiger. Aber irgendwas in der Art, damit das sauer ist, denn wenn der Zucker sauer angerührt wird, dann karamellisiert er anders, als wenn er alkalisch angerührt wird. Und alkalisch ist das, was die Belgier machen, was dann Candy Syrup heißt. Und die, ähm, die Briten machen das eben sauer. Das Ganze wird vermischt mit 500 ml Wasser. Das ähm, habe ich dann immer mal wieder variiert, das erzähle ich euch vielleicht nachher. Und dann, was man tut, ist, man hat halt vier verschiedene Farbstufen, die man hinkriegen möchte. Man hat 25 EBC also 25 bis 35, also 30 EBC, 60 EBC, 120 EBC und äh, ich hatte am Anfang irgendwo gelesen 400, aber tatsächlich soll es eigentlich 600 sein. Ich bin jetzt ähm, auf 400 gegangen, war wahrscheinlich nicht ganz richtig, aber es hat sowieso nicht alles geklappt, sage ich euch jetzt, denn es gibt hier Zeiten, an die man sich halten kann, die ungefähr funktionieren. Man soll das Ganze auf 115 Grad halten, zumindest in der Anleitung, die da das Original, also der, der, der Typ sich damals zusammengeschrieben hat, sind es 115 Grad, und er sagt auch, man soll das Ganze, also man kocht das in den Topf auf, rührt es immer wieder, Wasser verdampft. Das Ganze hat am Anfang 100 Grad und dann steigt die Konzentration, weil das Wasser verdampft. Dann wird der Siedepunkt immer höher und man folgt so dem Siedepunkt dieser Zuckerwasserlösung bis 115 Grad und dann muss man stoppen, weil sonst wird es zu heiß. Er sagt, man soll 120 Grad auf jeden Fall vermeiden. Jetzt gibt es andere Meinungen, wie zum Beispiel hier den äh, Jan Brückemeier, habe ich mir vor kurzem gekauft. Habe noch nicht viel gesehen, aber es steht echt eine unglaubliche Menge an hilfreichen Tipps und Tricks drin. Also zum Beispiel auch die Liste an Malzen, wie Röstmalze im Britischen und so zusammenhängen, das findet man alles hier drin. Viele von den Dingen, die ich gemacht habe mit Testsachen, Karamellmalze und also findet ihr dort. Und auch eine kleine Anleitung zum, äh, Brauen von, äh, also zum Herstellen von Brauzucker. Kann ich sehr empfehlen, das Buch. Es wirkt bisher echt gut. Ich muss, glaube ich, bei den Beschreibungen der englischen klassischen Bierstile nochmal äh, drüber gucken. Aber sonst habe ich bisher nichts gefunden, was wirklich irgendwie ein Problem wäre. Und ich finde es deutlich detaillierter als die meisten anderen äh, Bücher, die ich bisher hatte. Ähm, ich spreche jetzt hier nicht aus super großer Erfahrung. Ich hatte jetzt vielleicht fünf, sechs Bücher. Ja, vielleicht sind es auch acht, die ich bisher gelesen habe. Aber das ist echt gut. Das ist klasse. Und da gibt es ja auch noch ein zweites Buch von, was da noch mehr ins Detail geht. So. Also, ich habe Videos davon gemacht, deswegen könnt ihr sehen, wie ich das, äh, wie ich das herstelle. Also man hat ne, äh, den, die Zuckerlösung, man kocht die immer weiter, man nimmt einen Holzkochlöffel dazu, weil der Zucker da nicht so kleben bleibt. Man rührt immer weiter. Die Säure nicht vergessen, ist mir manchmal passiert, da muss ich die nachher noch dazu rühren. Das Ganze ähm, auf jeden Fall so lange auf 100 Grad halten, bis der Zucker sich komplett aufgelöst hat. Manchmal dauert das was länger. Und dann die Hitze immer weiter hochdrehen, ne? habe ich ja erzählt, geht mit dem Siedepunkt hoch. Dann geht es Richtung 110 Grad. Erst ist das langsam, dann wird es immer schneller. Deswegen bei 110 Grad Hitzezufuhr reduzieren. Stabiler 15 Grad. 115 Grad bringen. Und jetzt kommt der Trick. Man kann nämlich entweder stundenlang das in den Topf rühren oder man packt es in den Backofen, wo das kontrollierte Temperatur hat. Und mein Backofen ist relativ neu und der hat wirklich die 115 Grad spot on hingekriegt. Und deswegen kann ich das nur empfehlen. Äh, Im Zweifelsfall müsst ihr euren Backofen ein bisschen kalibrieren, indem ihr mit einem Thermometer gegenmisst. Zum Thermometer erzähle ich gleich noch was. 
Jedenfalls ähm, habe ich das Ganze halt dann entsprechend, während das weiter gekocht hat, auf 115 Grad immer weiter gut gerührt. Das bewirkt zum einen, dass das Wasser besonders gut verdunstet und es steht hier in der Anleitung, dass man das komplett verdunsten soll, dass nur noch Zucker übrig ist. Und das soll so ungefähr 15 Minuten dauern. Zum anderen bewirkt es auch, je mehr man rührt, desto stabiler wird die Temperatur bei, bei hohen Leistungen. Und bei einem Induktionsherd ist das echt schwierig, wenn der, der bei Stufe 4 oder 4,5 von 5, äh, von, von 10, da ähm, fängt er an, nur noch gepulst die Hitze reinzubringen. Und das ist echt schwierig, dann die Temperatur zu halten. Und wenn man bei Stufe 5 ist, wo er konstant noch heizt, dann ist es zu warm, außer man rührt sehr, sehr kräftig, damit viel dann verdampft und die Energie dahin geht. So, also das sind die Details dazu. Dann, ja, das Wasser soll komplett verkocht sein. Ich habe jetzt bei manchen dieser von denen wirklich einfach nur die 15 Minuten gemacht und dann vor allem beim letzten habe ich explizit darauf geachtet, dass das Wasser komplett verdunstet war. Das merkt man daran, dass plötzlich die Temperatur noch einmal hochschießt. Man kann dabei auch auf 116, 117 Grad hochgehen, ne? das hilft dann manchmal beim Verdunsten, aber es ist eben ein, alles ein klein bisschen äh, ja, langwierig. Und dann packt man das in den Ofen. Wenn der Ofen auf 120 Grad vorgeheizt ist, dann hat man das Öffnen von der Tür nicht noch mit Temperaturabfall, also 120 Grad Ofen vorheizen, hinein und dann kann man dann den Timer auf 30 Minuten bei dem ersten, 120 Minuten beim zweiten, 210 Minuten beim dritten und beim vierten dann, hier wird das im Rezept nicht gesagt, wahrscheinlich noch länger. Bei mir war es dann alles ein bisschen unsystematisch, äh, sage ich jetzt gleich noch was zu. Also beim ersten habe ich das so gemacht, einfach 30 Minuten im Backofen, egal wie der Zustand war, egal ob alles Wasser verkocht war und das kommt ungefähr hin. Also die Farbe, die ich hier habe, na, ich glaube so könnt ihr das gut sehen, die ist wirklich so, wie wenn man ein Pint äh, Bier vor sich stehen hat, ein Pint Bitter, also 25 EBC würde ich eher noch sagen als 30. Das sieht echt gut aus, finde ich super. Beim zweiten hat das überhaupt gar nicht funktioniert. Ich habe den 90 Minuten lange Backofen gelassen und der hatte am Ende die gleiche Farbe wie der erste. Und ich habe ihn dann, nachdem ich mit den anderen durch war, nochmal erhitzt, weil ich der Meinung war, das kann ja nicht sein. Und äh, jetzt ist er tatsächlich dieses dunklere Rot, was man auch von so einem ja, Old Ale oder Burton Burton Ale oder sowas erwarten würde, so ein, so ein dunkles Rot, 60 EBC kommt ziemlich gut hin. Als ich den gemacht habe, habe ich dann gesehen, dass der hier, den habe ich, wie lange war das? Dreieinhalb Stunden, glaube ich. Den habe ich dreieinhalb Stunden in den Backofen gelassen und dann wurde der erst so ein bisschen dunkler. Der ist jetzt wahrscheinlich nicht so dunkel, wie er sein sollte, aber den wollte ich jetzt auch nicht nochmal erhitzen. Also das nochmal erhitzen ist echt schwierig. Man packt das in den Topf, man erwärmt das, man erhitzt das entsprechend, man muss es erstmal hier rauskriegen, also im Wasserbad vorwärmen und so. Und dann im Backofen und dann geht es wieder ab da, aber bis dahin ist es schwierig. Ich habe die Temperatur auch gemessen mit meinem Thermometer vom Backofen, habe das da reingelassen, nur das gleicht sich ja sehr, sehr langsam an die Temperatur an. Und ich musste dann den Backofen schon so fünf Minuten geschlossen halten, damit es dann wirklich stabil war. Und dann zeigt es auf 115 Grad an, genau. Das war super. Dann bin ich auf die glorreiche Idee gekommen, ich kann das Thermometer einfach drin lassen, dann sehe ich ja immer, wie die Temperatur ist. Und seitdem habe ich jetzt hier so ein leicht krummes, seht ihr das? Das ist so leicht geknickt, weil das an den Topf weich wurde und dann runtergeknickt ist. Macht das nicht. Seid nicht so doof wie ich. So, also jetzt das eine, was, was nicht, nicht so gut ist, ist das dritte. Das war wie gesagt über drei Stunden drin. Ich habe immer Farbproben gemacht. Ich habe ähm, eine Untertaste, die in der Mitte weiß war, genommen. Ich habe eine, ähm, einen Auszug aus Körnern gemacht, der so geschätzt auf 12 Grad Plato kommt. Also ich hatte dann zum Beispiel 25 Gramm Malz in Ach, ich weiß es nicht mehr, ich hatte das nicht genau aufgeschrieben. Wie viel war das? 40 Gramm Malz waren es in... <lacht> Wie viel tue ich normalerweise hin? Ich habe das runtergerechnet von den, von den 750 Gramm, die ich normalerweise auf, ein, auf 4 Liter tue oder sowas. Ich meine, es waren dann so 70 Milliliter, die ich darauf getan habe. 40 Gramm Malz, 70 Milliliter. Boah, das ist schon fast zwei Monate her. Und dann... Hab ich da, die Konzentration habe ich ein bisschen getuned, weil wenn ich natürlich kein Malz habe, was genau die Farbe haben soll, die ich brauche, dann habe ich dann die Konzentration ein bisschen verringert oder erhöht. Also hier habe ich Karahel genommen bei dem 25er. Ähm, bei dem hier habe ich dann als Vergleich äh, Pale Crystal Mode genommen. Davon habe ich auch ein äh, Foto gemacht, das zeige ich euch dann, wie das aussah. Da habe ich den Tropfen bei, ich meine, es waren dreieinhalb Stunden gemacht. Und das war, also das war ja die vorherige Version, nicht die, wie sie jetzt aussieht, sondern die zu hell war. Da sieht man schon, dass es das von der Helligkeit nicht hinhaut, wenn ich die Farb, den Farbabgleich richtig hinkriege. Bei dem habe ich, glaube ich, keinen gemacht. Und dann bei dem hier habe ich ja wirklich das Wasser komplett verkochen lassen und wirklich darauf geachtet, dass die Temperatur am Ende nochmal hochschießt, um sicher zu sein, dass die Randbedingungen für die Zeiten, die hier stehen, richtig sind. Und äh, ja, das ist so ein bisschen... Äh, die Farbe ist echt gut gewesen, aber das war dann 
Nee, genau. Ich habe äh, drei Proben gemacht. Ich habe das mit Pale Chocolate Mode angerührt, geringere Konzentration, damit ich auf äh, 400 EBC komme statt 500. Dann habe ich die, die, äh, die Flüssigkeit halt auf der einen Untertasse verteilt und das muss auch immer dick genug sein. Ne? Ihr müsst 2-3 mm tiefe Flüssigkeit da stehen haben, weil die Tropfen, die von diesem Sirup kommen, auch immer 2-3 mm dick sind. Die verteilen sich nicht so dünn, weil die so viskos sind. So, und dann habe ich drei Proben hiervon genommen. Einmal bei 3 Stunden 45 Minuten, bei 4 Stunden und bei 4 Stunden 15 Minuten. Bei 4 Stunden 15 war ich dann echt sicher, dass das hier 400 EBC sind. Man sieht, dass es ein sehr, sehr dunkles Rot ist, wenn ich es gegen das Licht halte. Ja, seht ihr hier vielleicht, bin ich sicher. Und äh, ja, da bin ich wieder sehr zuversichtlich, dass das passt. Also ich denke nur, der, der Zucker Nummer 3 ist nicht ganz exakt so, wie er sein sollte. Ich habe die auch alle probiert. Das ist sehr honigartig. Das hier ist so eher so gebrannte Mandeln. Der ist dann noch einen kleinen Ticken dunkler vom Geschmack. Und der hier schmeckt tatsächlich schon relativ verbrannt. Also ich würde auch jetzt gar nicht empfehlen können, auf 600 EBC zu gehen. Dafür ähm, hat der aber wirklich schon, man soll ja so dunkle Früchte schmecken. Und ich hatte das Gefühl, rote Johannisbeeren sind das, was ich am ehesten da schmecke. Ich habe jetzt nicht Pflaume wirklich geschmeckt, aber Pflaume ist immer so das, was man als Beispiel nimmt. Ja. Jedenfalls das sind die Infos, wie ich das gemacht habe. Ich kann euch nur empfehlen, sehr gute Farbproben zu machen. Ich kann euch nur empfehlen, das Wasser wirklich komplett verkochen zu lassen und euch dann nicht an die Zeiten zu halten, sondern wirklich regelmäßig zu kontrollieren. Das, kann, das, das war bei mir jedes Mal total anders. Ja, also nochmal zur Erinnerung, die beiden waren fast gleich lange im Backofen. Dreieinhalb und vier Stunden 15. So. Ach so, was ich noch vorhin noch sagen wollte. Der Jan Brückelmeier empfiehlt bei sich 120 Grad. Und dann habe ich ihn gefragt, per, per Nachricht, warum er die, die Temperatur empfiehlt, während der eine bei Jan Holy Mess das anders sagt. Und da sagt, dass 120 zu vermeiden ist. Und er sagt dann, dass es... Er hat mir ganz viele Rezepte gezeigt von dem belgischen Candy Sirup, die auf die gleiche Art und Weise hergestellt werden, nur eben alkalisch, dass da jeder eine andere Temperatur nimmt und das völlig variabel ist. Wichtig ist nur, dass die Temperatur zu den Zeiten passt. Das heißt, wenn ihr nach seinem Rezept arbeitet mit 120 Grad, dann gehe ich davon aus, dass das so stimmt mit den Zeiten, die ihr im Buch verwendet. Das ergibt auch alles einen Sinn, er hat das wahrscheinlich auch berechnet. Nur warum das bei mir so völlig random war, kann ich nur erklären dadurch, dass halt mal die Wassermenge komplett verdampft war und mal nicht. Und das ist ein Parameter, den man halt wegkriegen muss. Und ich verstehe nicht, wie das bei ihm da korreliert und funktioniert. Ähm, er erwähnt das halt nicht. Er sagt halt auf 120 Grad und dann die wasser zucker halten. Keine Ahnung. Die sind jetzt alle sehr fest von der Konsistenz. Das macht es ein bisschen schwieriger. Ihr seht übrigens, ich habe hier, hier, ist schon, hier fehlt schon was, das habe ich in das Meantime äh, London IPA gepackt. Da habe ich schon eins gebraut mit. Äh, die sind alle sehr fest, die muss man wirklich mit dem Löffel so raushauen, wie so ein Meißel. Und dann packt man das in, den Koch, in die kochende Flüssigkeit, in der Würze in den letzten 10 Minuten, dann geht das, löst sich auf. Man kann das allerdings auch verdünnen. Es gibt ja den Lyles Golden Syrup, der immer so als Alternative zum Invertzucker Nummer 1 genannt wird. Und der ist tatsächlich 80% Zuckergehalt. Und die sollen so ungefähr, weiß nicht, ich glaube, das ist 100% Zucker, aber es ist nicht komplett fermentierbar. Es sind 95% Fermentable Sugar. Aber man müsste es auf jeden Fall mit 20% Wasser mischen. Dann wird das sehr viel flüssiger. Das muss natürlich warm sein. Der Zucker sollte um Gottes Willen nicht mehr über 100 Grad haben, sonst explodiert euch das. Aber wenn er so 80, 90 Grad hat, dann könnt ihr Wasser reinrühren. Und das komplett, ähm, das komplett äh, flüssig machen. Hat den Sirup, den ihr gießen könnt. Das kann so wirklich einfacher sein. Ich mache es jetzt mal so. Was ich in der Zukunft machen möchte, ist von jedem der Vieren ein Mild Ale machen mit 20% von dem Brauzucker. Es gibt Rezepte, die habe ich gefunden. 3,5% Alkohol und 20% Brauzucker. Das werde ich dann ungefähr auch so machen. Es gibt auch ähm, Brauereien, die vor allem zu Beginn des 20. Jahrhunderts oder zwischen den Weltkriegen deutlich mehr Zucker genommen haben. Das sollte also funktionieren. Und ich schaue da mal, was rauskommt werde euch das dann ein paar Monaten zeigen. Also das ist Zukunftsmusik. Jetzt wollte ich nur mal sagen, wie ich es gemacht habe. Ich hatte wirklich Probleme damit, systematisches Verhalten zu kriegen. Beachtet das also, wenn ihr das nachmacht. Und äh, ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr die dann noch verdünnen, damit die flüssiger werden. Und das war's so ziemlich. Und zum Geschmack kommen wir dann eben, wenn es in dem Bier gebraut wurde. Also ich würde sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.